पैतलिस चारेक्टर الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضل له فلا ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالك إلا الله ولا مالك إلا الله لا رازق إلا الله ولا رادف إلا الله لا محي إلا الله ولا مميز إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد الذي علمه الله فأحسن تعليما وأدبه الله فأحسن تأديبا ثم بعثه إلى كافة الناس معلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج عنه Sadaqallahu Mawlana Al-Azim Wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Ummiyul Kareem Wa nahnu ala thalika la minas shahideen wa shakireen Wa alhamdulillahi rabbil alameen ঐতিহ্যবাহী বরাকোঠা নুরানিয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের স্বনামধন্য সভাপতি 
অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব এবং পর্দার অন্তর আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিত মা ও বোনেরা এবং ওই সমস্ত ভাইয়েরা যাদের বিরামহীন পরিশ্রম এবং প্রাণান্তকর চেষ্টায় আজকের এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালার অপরিসীম দয়া আর এহসান যিনি আমাদেরকে আজ এই মহতি মাহফিলে এসে কিছু কথা বলা ও শোনার তৌফিক দান করেছেন এজন্য শুক্রিয়া দায় করি আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার আলোচনার শুরুতেই আমার পরিচয়টি তুলে ধরতে চাই কারণ অনেকেই আমাকে চিনেন আবার অনেকেই চিনেন না আর বক্তার থেকে আলোচনা শোনার জন্য আগে বক্তাকে চিনতে হয় বক্তাকে যদি না চেনা যায় তাহলে ওই বক্তার বক্তব্য শুনে শ্রোতাদের কোনো উপকার হয় না সুফিয়ান সাউরি বলেছেন নিশ্চয় এই আলেম নিশ্চয় এই জ্ঞান নিশ্চয় এই দিনের কথা এগুলো প্রতিটি এক একটা দিনের অংশ সুতরাং কার থেকে তুমি কথাগুলো নিচ্ছ কার কথাগুলো শুনছ কার নসিহাত মানতেছ সেই বক্তাকে আগে দেখে নাও বক্তা কত দূর আমল আছে বক্তা যদি আমল না থাকে শ্রোতার কি আমল আসবে সুতরাং বক্তার পরিচয় জানার দরকার আছে সাথে সাথে আমরা সবাই আদম আলহিসাল্লাম এবং হাওয়া আলহিসাল্লামের ঘটনা জানি আদম আলহিসাল্লাম আর হাওয়াকে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিলেন ইয়া আদমসকুম আংতা ওয়াজাও জুকাল জান্না ও আদম আর হাওয়া তোমরা জান্নাতের ভিতরে বসবাস করো জান্নাতে থাকো আল্লাহ তালা এই আদেশ দিয়ে দিলেন সাথে সাথে নিষেধ করলেন ওলা তাকিন খবরদার জান্নাতে থাকবা এই যে একটা গাছ আছে এই গাছের নিকটবর্তীও হবা না এই গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা এই গাছের নিকটবর্তীও হবা না আল্লাহ তালা জান্নাতে থাকার অধিকার দিয়েছেন সাথে সাথে একটা নিষেধাজ্ঞাও দিয়ে দিয়েছেন আদেশ এবং নিষেধ এই দুইটার সমন্বয় আল্লাহ তালার নিজাম আল্লাহ বললেন যে জান্নাতের ভিতরে থাকো তবে সাবধান এই গাছের কাছে যাবা না আল্লাহ আমাদেরকে বলেন ও বান্দা দুনিয়ার ভিতরে আছো তুমি দুনিয়ার ভিতরেই থাকবা তবে মনে রাখবা খবরদার এই যে হারাম এই যে জেনা এই যে ব্যবিচার এই যে সুদ এই যে ঘুষ এই যে সন্ত্রাসবাদ এই যে টেরোরিস্ট এই যে টেরোরিজম এই সমস্ত হারাম কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবা না এই সমস্ত হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকবা আদমকে যেমন বললেন জান্নাতে থাকো গাছের নিকটবর্তী হবা না আমাদেরকেও বলেন তোমরা পৃথিবীতে থাকবে তবে সাবধান এই সমস্ত হারাম কাজের সাথে লিপ্ত হওয়া যাবে না আদম আর হাওয়াকে আল্লাহ তালা যখন বললেন জান্নাতে থাকো গাছের ফল খাবা না শয়তান গিয়ে আদমকে বুঝাইতেছে ও আদম ওই গাছের একটা ফল খাও খেলে কি হবে জানো চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকতে পারবা আল্লাহ তালা করেছে নিষেধ এই ফলটা খেও না আর শয়তান গিয়া ইবলিস গিয়া বুঝাচ্ছে যে আদম তুমি ওখান থেকে একটা ফল খাও আদম আলহ ইসাল্লাম অস্বীকার করলেন যে না আমি এই ফল খাবো না আদম আলহ ইসাল্লাম অস্বীকার করার পরে গিয়ে ইবলিস হাওয়া আলহি সালাম আদম আলহ ইসলামের স্ত্রী আমাদের আদি মাতা তার কাছে গিয়ে বলল এর থেকে একটা ফল খান হাওয়া আলহ ইসাল্লাম মহিলা মানুষ যেহেতু মহিলাদের মন থাকে ফ্রেশ ভেজাল বুঝে না তারা সরল সোজা টাইপের হয় যদিও বাংলাদেশি মহিলারা একটু বেশি ভেজাল্লা কিন্তু জান্নাতের ভিতরে হাওয়া আলহ ইসলাম সর্বপ্রথম নারী তার অন্তর্ভিতের কোনো ভেজাল ছিল না শয়তান ইবলিস গিয়ে বুঝাইল যে এই গাছের একটা ফল খান হাওয়া বলল না আল্লাহ তো নিষেধ করেছে তখন ইবলিস বলল আরে আল্লাহ তো বলছে ওলা তা করাবা হাত ইস সাজারা গাছের কাছে যাবেন না গাছের কাছে আপনার যেতে হবে না ফলটা আমি এনে দিই আপনি খান তখন হাওয়া মনে করলো যে হ্যাঁ এত সুন্দর কথা বলছে গাছের কাছে যেতে আল্লাহ নিষেধ করছে ফল খাই যেতে নিষেধ করে নাই আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য ছিল আরে গাছের কাছে যাবা না ফল তো খাওয়া তো দূরের কথা কিন্তু শয়তান বুঝালো গাছের কাছে যেতে আল্লাহ নিষেধ করছে ফল খেতে নিষেধ করে নাই তুমি ফলটা খাও আমি ফল এনে দিই ইবলিস গিয়ে ফল এনে দিল হাওয়া আলহ ইসাল্লামের হাতে আর নারীদের ফাঁদে পুরুষরা পরে বেশি হাওয়া আলহ ইসাল্লামের হাতে যখন ফলটা দিছে হাওয়া গিয়ে আদম আলহ ইসাল্লামকে বলতেছে একটা ফল দিছে একটু খাইয়া দেখেন না কেমন লাগে এই ফলটা খাইলে আমরা স্থায়ী জান্নাতে বাসিন্দা হয়ে যেতে পারবো নাউজুবিল্লা বলেন হাওয়া আলহ ইসাল্লাম যখন আদম আলহ ইসাল্লামকে এই কথা বলল আর সমস্ত নারীদের কাছে এই পুরুষটা দুর্বল হয় আদম আলহ ইসাল্লামকে বোঝানো পরে আদম আলহ ইসাল্লাম আর হাওয়া দুইজনেই এই নিষিদ্ধ ফলটা খেলো খাওয়ার সাথে সাথে জান্নাতি পোশাক খুলে গেছে আল্লাহ তালা বলেছিলেন খবরদার এই গাছের কাছেও যাবা না তাহলে জালেম হয়ে যাবা আল্লাহ তালার এই নির্দেশ নামানার কারণে 
তারা যখন ওই ফলটা খেলো সাথে সাথে জান্নাতি পোশাক খুলে গেছে শুধু তাই নয় জান্নাতের ভিতরে মানুষের কোনোদিন পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হয় না জান্নাত হলো যত খাবারই খাক জান্নাতের ভিতরে একটা ঢেকুর দিলে সাথে সাথে সব খাবার হজম হয়ে যায় কিন্তু এই ফলটা খাওয়ার সাথে সাথে তাদের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হলো আর পায়খানা প্রস্রাবের জায়গা তো জান্নাতে নেই আল্লাহ তালা বললেন যাও দুনিয়াতে চলে যাও আল্লাহ তালা দুনিয়াতে পাঠাই দিলেন পায়খানা প্রস্রাব করার জন্য ওই যে একবার আসছে আর কোনো দিন জান্নাতে যেতে পারে না এখন পর্যন্ত কেয়ামতের পরে আবার যদি আল্লাহ তালা তাদেরকে নেন আদমার হাওয়া যদি সেদিন জান্নাত থেকে বের হয়ে না যেত আমাদের বসবাসের স্থানও হতো জান্নাত আল্লাহ একবার আদমার হাওয়ার একটা ভুলের কারণে ভুলটা হয়েছিল কেন ওই যে শয়তান বক্তারে চিনে নাই শয়তান যে বক্তা গিয়ে ওয়াজ করছিল আদমার হাওয়াকে যদি তারা এই শয়তান ইবলিসকে জানতো যে এই বক্তা তো ভেজাইলা বক্তা এই বক্তা তো আসল বক্তা না এত বক্তা নামের তক্তা তাহলে আর আদমার আহওয়া ধোকা খেত না আমাদের আজকে এই দুনিয়ার ভিতরে আশা লাগতো না আমরা সেই জান্নাতের ভিতরে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতে পারতাম তো এই জন্য বক্তাকে চেনার দরকার আছে আসলে এই বক্তাকে চেনার ফজিলত বলার কারণ হলো যে আমাকে একটু চিনতে হবে আমি কে আমার নাম মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ আমি এই মাদ্রাসার ছাত্র এই এলাকারই সন্তান মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ আল হানাফি আমি এই মাদ্রাসার ছাত্র এই কথাটা কেন বলছি আজকে গ্রামে অনেক সময় শোনা যায় অনেকেই বুলিয়া ওরায় যে বিশাল এক মাদ্রাসা হয়েছে বড়াকোটা মাদ্রাসা এই মাদ্রাসায় পড়ে ছাত্ররা কী হইতে পারে কই কোনো ছাত্র তো হাফেজ হইতে দেখি না প্রতি বছর এখানে মাহফিল হয় কত ছাত্রকে পাগড়ি দেওয়া হয় আর আজকে এখানের মাহফিলে একজন বক্তা মহিবুল্লাহ আল হানাফি আলোচনা করছে সেও এই মাদ্রাসারই ছাত্র আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুক্রিয়া যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই মাদ্রাসার ছাত্র সর্বপ্রথম মহিবুল্লা আল হানাফিকে কওমি মাদ্রাসায় কদিমিন হিসাবে পড়ে সর্বপ্রথম মাওলানা আজকে এখানে বয়ান করতেছি সাথে সাথে আমি একটা এফতা বিভাগে কেন্দ্রীয় দারুল এফতায় অধ্যয়নরত আছি ইনশাল্লাহ আরেক বছর পরেই আমার মুফতি কোর্সটা কমপ্লিট হবে তাহলে এই মাদ্রাসার ছাত্র আমি একজন মুফতি হব এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া হয় না অনেকেই বলে এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া হয় না এবং খুব শীঘ্রই দেখবেন ইনশাল্লাহ এটা মার্কাজ উত্ত হাফিজ ইন্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এই মাদ্রাসা এবং এই মাদ্রাসার ছাত্ররা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে সৌদি আরব কাতার দুবাই আরব আমিরাত সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে কম্পিটিশনগুলো হয় সেখানে এই মাদ্রাসার ছাত্ররাও ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তারা বিজয় তারা পুরস্কার ছিনিয়ে আনবে এই মাদ্রাসার ছাত্ররা ইনশাল্লাহ অচিরেই দেখবেন ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনেও অংশগ্রহণ করবে অনেকেই এই কথাটা বলে যে এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া হয় না লেখাপড়া হয় না হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজকে এই মাদ্রাসা ছোট থেকে এত বড় হবো কিভাবে এই যে এত ছাত্র দেখতেছেন এটা কি শুধু বিল্ডিংয়ের নামেই মাদ্রাসা মাদ্রাসার ভিতরে ছাত্র নাই আজকে দেখবেন ইনশাল্লাহ এখানে আজকে এবং কালকে ছাত্রদেরকে পাগড়ি প্রদান করা হবে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদর্শনী হবে এখানে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কি শিক্ষা দেওয়া হয় আজকে যারা এ সমস্ত বুলিয়া ওড়াইতেছে আর হলো মুনাফিকের দল যারা বলে এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া হয় না যাই হোক আমার আলোচনার প্রারম্ভে আরেকটি কথা বলে রাখি সেটা হলো আমরা এখানে আজকে কেন আসছি আমাদের নিয়তটাকে শুদ্ধ করে নিতে হবে আমাদের নিয়ত যদি শুদ্ধ করে না রাখি যেমন আজকে অনেকেই আসছে যে মুফতি ফয়জাল কবির সাহেব আসতেছে তার আলোচনা খুব সুন্দর তার ওয়াশ শুনতে যাই অনেকে আসছে একটু দেখতে যাই নতুন কোন বক্তা আসলো অনেকে আসছে যে চার দোকানে চা খাইতাম তো একটু মাহফিলের স্টেজে গিয়ে বসে আসি না আমাদের নিয়তটাকে শুদ্ধ করে নিতে হবে যে আমরা এখানে ওয়াশ শুনতে আসছি যে নিজে একটা কথা শুনে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করব সাথে সাথে এই কথাগুলো অন্য যে শোনে নাই তার কাছে আমি এই মাসআলাটি পৌঁছে দিব খুব ছোট বলে একটা কাহিনী শুনেছিলাম আমি মনে পড়ল চাচা আর ভাতিজে গেছে ওই ওয়াজ শোনার জন্য চাচা আর ভাতিজা ওয়াজ শুনতে গেছে অনেক রাত পর্যন্ত ওয়াজ শুনছে ওয়াজ শুনে যখন আসতেছে বক্তা ওই মাহফিলে আলোচনা করছে পুরুষের সতর নিয়া হাঁটুর উপরে কাঠু কাপড় উঠানো যাবে না কাঁসা দেওয়া আমরা কাজ করতে গেলে কাঁসা দিই না কাঁসা দেওয়াটা হারাম কাঁসা দেওয়া যাবে না বক্তা ঘটনা করলে ওদিনকে আলোচনা করছে যে হাঁটুর উপরে কাপড় উঠানো যাবে না হারাম এটা কাঁসা দেওয়া যাবে না এখন চাচার বাদি যা ওয়া শুনে যখন আসতেছে আসার পথে ছোট একটা খালের মতো আছে যেটা পানি অল্প কাঁসা দিলেই এপার থেকে ওপার যেতে পারে এখন চাচার বাতি যা যখন আসতেছে বললো ভাতিজা বললো চাচা এখন তো পানি কি করব হুজুর তো দিক দিয়ে নিষেধ করছে যে খবরদার কাঁসা দেওয়া যাবে না কাঁসা দেওয়া হারাম চাচা বলল ভাতিজা নদীর এপারের ওয়াজ এপারেই রেখে যা ওপার নিয়ে গেলে তোর চাষিয়ের বাড়ি উঠতে দেবে না নদীর এপারের ওয়াজ এপারেই রেখে যা ওপার গেলে আর তোর চাষি বাড়ি উঠতে দিবে না অনেকেই আজকে আলোচনা শুনবে যে এই মাহফিলের যে প্যান্ডেল আছে এই প্ল্যাটফর্মের ভিতরে যারা আলোচনা শ
হাজার হাজার কোটি টাকার চেয়েও এগুলো অনেক মূল্যবান এক একটা কথা আপনি যদি একটা মাসআলা শিখতে পারেন এক একজন বক্তার থেকে এই মাসআলাটা যদি আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন একটা আমল শিখতে পারেন এখলাসের সাথে শুনলে হয়তো বা এই একটা আমলে আপনার জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ তো আমার আলোচনার শুরুতে আমি তা সিহে নিয়াত অর্থাৎ নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে আমরা কেন আলোচনা শুনছি আজকে আলোচনা শুনছি যে নিজে আমল করব আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং এই কথাগুলো যারা না জানে তাদের কাছে পৌঁছে দেব ইনশা আল্লাহ শুরুতে আমি একটু আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো আপনারা কথার উত্তর দিবেন গোটা পৃথিবীটা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত একটা হলো খালেক স্রষ্টা আর এক হলো মাকলুক সৃষ্টি কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত গোটা দুনিয়াটা বলেন দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এই দুয়ের বিপরীতে গোটা পৃথিবীতে কিছুই নেই হয়তো স্রষ্টা না হয় সৃষ্টি স্রষ্টা হলেন এক আল্লাহ আল্লাহ ওয়াহেদ আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এবং আল্লাহ আছেন এটাই আমাদের বিশ্বাস ঠিক কিনা আল্লাহ আছেন এটাই আমাদের বিশ্বাস এটাই আমাদের আকিদা এটাই আমাদের ইমান যে আল্লাহ আছে এখন একটা দল আছে নাস্তিক মানুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত আস্তিক এবং নাস্তিক আস্তিক মানে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাস্তিক মানে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আস্তিকরা কয়েক প্রকার কেউ এক খোদা মানে কেউ দুই খোদা মানে কেউ তিন খোদা মানে কেউ তিনশো ষাটটি দেবতা মানে কেউ আছে যত কল্লা তত আল্লাহ সূর্য আলো দেয় সে আমার প্রভু মাছ আমাকে পানি আমাকে মাছ দেয় সে আমার প্রভু দিন আমাকে আলো দেয় সে আমার প্রভু রাত আমাকে ঘুমানোর সুযোগ করে দেয় রাত আমার প্রভু যত কল্লা তত আল্লাহ এই একটা দল আছে এটা হলো আস্তিকের ভিতরে কিন্তু নাস্তিক হলো যারা এই কথা বলে দেয়ার ইজ নো গড আল্লাহ বলতে কিছুই নেই আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই নবমণ্ডল ভূমণ্ডল গ্রহ তারা নক্ষত্র পৃথিবী সূর্য চন্দ্র গ্যালাক্সি সব কিছুই একা একা নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে এটা প্রাকৃতিক এটার কোনো স্রষ্টা নেই আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই একজন সৃষ্টিকর্তা নেই এটা হলো নাস্তিকদের বিশ্বাস তারা হলো দেয়ার ইজ নো গড এ বিশ্বাসী কিন্তু আমরা বলি আল্লাহ আছে ইমাম আজম আবু হানিফার নাম শুনছেন আপনারা ইমাম আজম আবু হানিফা হানাফি মাজহাবের প্রধান ইমাম লাকদ জানাল বিলাদু আমান আলাইহা ইমামুল মুসলিমিনা বি হানিফা ফমান কাবি হানিফা তাফি উলাহু ইমামুল নিল খালি কতি ওলিল খালিফা বি আয়াতিউ পফিকহিন ফি হাদিসি আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই ইনি হলো হানাফি মাজহাবের প্রধান ইমাম এবং আবু হানিফার যখন বেঁচেছিলেন তিনি একশো আশি হিজড়িতে জন্ম এবং দেড়শো হিজড়িতে তার মৃত্যু আবু হানিফার সময় গোটা বিশ্বে আবু হানিফার চেয়ে কোনো বড় আলেম ছিল না আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাহের নাম বলার কারণ হলো তার সময়ে আস্তিক আর নাস্তিকের একটা দ্বন্দ্ব হয়েছিল নাস্তিকরা বলে আল্লাহ বলতে কিছুই নেই এই নবমণ্ডল ভূমণ্ডল গ্রহ তারা নক্ষত্র গ্যালাক্সি মহাবিশ্ব পৃথিবী সব কিছু নিজে নিজে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে এর কোনো স্রষ্টা নেই কিন্তু আস্তিকরা বলে একজন স্রষ্টা আছে এর সৃষ্টিকর্তা আছে তো তারা বলল ঠিক আছে প্রমাণ করো আস্তিকদেরকে বলো তোমরা প্রমাণ করো যে আল্লাহ আছে কি না পৃথিবীতে এই সূর্য পূর্ব দিগন্ত থেকে ওঠে এবং পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায় প্রতিদিন এটা প্রাকৃতিকভাবে এটার কোনো স্রষ্টা নাই এর জন্য কোনো আল্লাহর প্রয়োজন নাই কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই তখন আস্তিকরা মুসলমানরা বলল ঠিক আছে আসো আমরা একটা বহজ দিই তখন আস্তিক আর নাস্তিকের একটা বহজের অ্যারেঞ্জ করা হলো আর সেখানে চিফ গেস্ট হিসাবে দাওয়াত করলো ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইকে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইকে দাওয়াত করার পরে বলছে ঠিক আছে অনুষ্ঠানের সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠান হবে বিকাল তিনটা বাজে আবু হানিফা সেখানে উপস্থিত থাকবে আবু হানিফা প্রমাণ করবে যে এই পৃথিবীর একজন স্রষ্টা আছে এই সূর্য একা একা ওঠে না এই সূর্যের একজন স্রষ্টা আছে মানুষের একজন স্রষ্টা আছে গোটা বিশ্বের একজন স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা আছে একা একা প্রাকৃতিকভাবে নিজে নিজেই কোনো জিনিস হতে পারে না তো সময় দেওয়া হলো বিকাল তিনটা বাজে আস্তিক আর নাস্তিকের বহস হবে সেখানে সবাই থাকবে তো এবং আবু হানিফাকে দাওয়াত দেওয়া হলো এবং বলা হলো বিকাল তিনটা বাজে আপনি উপস্থিত হবেন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই বিকাল তিনটে বাজে না এসে 
বিলম্ব করেছেন স্বইচ্ছায় বিলম্ব করতে করতে ছয়টা পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন নাস্তিকরা বলতেছে কি মুসলমানরা তোমাদের প্রধান ইমাম আবু হানিফা আবু হানিফা তো ভয় পেয়ে গেছে আবু হানিফা আসতেছে না বহুজের টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে কই আবু হানিফা তো এখন পর্যন্ত আসলো না তখন মুসলমানরা বলল না আবু হানিফা ভয় পাওয়ার মতন মানুষ না আবু হানিফা গোটা বিশ্বের ভিতরে সর্ব সব থেকে শ্রেষ্ঠ আলেম সব থেকে বড় মুনাজির সে কীভাবে ভয় পাবে হঠাৎ করে ছয়টা বাজে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই উপস্থিত নাস্তিকরা বলল এই যে দেখো এখন আসছে আবু হানিফা ভাবছে আমরা হয়তো চলে গেছি এখন আবু হানিফা আসছে তখন আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বললেন আরে ভাই শোনো একটা কাহিনী ঘটছে একটা অলৌকিক ঘটনা তখন সবাই কৌতূহল হয়ে বলল যে ভাই কি ঘটনা ঘটছে তাহলে শোনাও একটু আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বললেন ভাই আমি যখন আসতেছিলাম আমার ভালোভাবে খেয়াল আছে বিকাল তিনটা বাজে আমাদের বহস শুরু হবে আমি তিনটা বাজেই আসার জন্য অনেক আগ থেকেই রওনা দিয়েছি আসার পথে দেখি বিশাল এক নদী এই নদী আমি পার হব কিভাবে তো নদীর পাশে যখন দাঁড়িয়েছি দেখলাম হঠাৎ করে একটা বিশাল একটা রেন্ডি গাছ সেটা পরে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল একা একা নিজে নিজে গাছটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে কাটে কাটে তক্তায় তক্তায় সেটা বিভক্ত হয়ে গেল একা একা গাছটা ফাটতেছে একা একা গাছটা চিরতেছে আবার দেখতেছি তক্তাগুলো একের সাথে এক মিশে যাচ্ছে একা একা আবু হানিফার এই কথা শুনে সবাই বলল তারপর কি হলো আবু হানিফা বলল ভাই তারপর দেখলাম যে সেই তক্তাগুলো একটা নৌকা হয়ে গেছে একা একা নিজে নিজে আমি কিছু করি নেই নৌকা হয়ে নদীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে আমি যেই উঠলাম বইটা ছাড়া চোর ছাড়া আমাকে নিয়ে আসলো এ পারে তাই এই গাছটা ফাটতে এই গাছটা দ্বিখণ্ডিত হতে এই কাঠগুলো একের সাথে এক মিশে নৌকা হতে এত বিলম্ব হয়েছে আবু হানিফার এই কথা শুনে সমস্ত নাস্তিকরা একসঙ্গে অট্ট হাসি দিয়ে বলল আরে আবু হানিফা পাগল হয়ে গেছে আবু হানিফার মেন্টালিটি প্রবলেম আছে আবু হানিফার মাথার ভিতরে সমস্যা হয়েছে আবু হানিফা কী ধরনের কথা বলছে তখন আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বললেন আরে ভাই আমাকে বলতেস যে একটা গাছ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা বললাম একটা নৌকা একা একা হওয়ার কথা বললাম তাই পাগল বলতেস তাহলে তুমি কিভাবে বলবা নবমণ্ডল ভূমণ্ডল গ্রহ তারা নক্ষত্র পৃথিবী মহাবিশ্ব গ্যালাক্সি এই মহাবিশ্বটা একা একা কিভাবে সৃষ্টি হয় যদি একটা গাছ দ্বিখণ্ডিত একা না হতে পারে একটা তক্তা যদি আর একটা তক্তার সাথে নিজে নিজে লাগতে না পারে একটা নৌকা যদি এপার থেকে ওপার না আসতে পারে এই সাত্তবক আসমান সাত্তবক জমিন গ্রহ তারা নক্ষত্র গ্যালাক্সি এগুলো একা একা প্রাকৃতিকভাবে কিভাবে হলো আবু হানিফার এই কথা শুনে আস্তিক আর নাস্তিক সবাই একসাথে চিৎকার মেরে উঠল আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আবু হানিফার এই কথা শুনে সেই মজলিসে যত নাস্তিক ছিল সব আবু হিতাল্লি কাফার সবাই একসাথে নিরুত্তর হয়ে গেল আর বলল হ্যাঁ আবু হানিফা ঠিক কথাই বলেছে একটা গাছ যদি একা একা দ্বিখণ্ডিত হতে না পারে একটা সূর্য কিভাবে প্রতিদিন সকালবেলা ওঠে সন্ধ্যাবেলায় অস্ত যায় একটা তত্ত্বা যদি একের সাথে এক নাম এসে যেতে পারে একা একা যদি একটা নৌকা তৈরি হতে না পারে তাহলে এই গোটা বিশ্বটা সাত্তবক আসমান আর সাত্তবক জমিন একা একা প্রাকৃতিকভাবে কিভাবে সৃষ্টি হলো এটা হলো ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলার একটা ঘটনা শোনাল এটা হলো আল্লাহ যে আসেন আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে একটা কথা বললাম আর বাকি যা রয়েছে সব কিছু হলো মাহলুক মানে সৃষ্টি সৃষ্টি হলো পাঁচ ধরনের এক নম্বর হলো ইনসান মানে মানুষ দ্বিতীয় নম্বর মালাইকা মানে ফেরিস্তা তৃতীয় নম্বর হলো জিন এবং সায়াতিন জিন এবং শয়তান চার নম্বর হলো হায়ওয়ানাত সমস্ত প্রাণী জিনিস এখানে একটা ভ্রান্তির অবসান করি আমাদের মাঝে অনেক মুরুব্বীরাই আছে বলে আঠারো হাজার মাখলুকাত কি বলে না ভাই অনেকেই কিন্তু বলে আঠারো হাজার মাখলুকাত এই কথাটা চরম ভুল একটা কথা একেবারেই অসত্য কথা আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমে বলেন আল্লাহ তালার নিয়ামত যদি তোমরা গণনা করতে থাকো আল্লাহ তালার কি পরিমাণ নিয়ামত কি পরিমাণ সৃষ্টি গোটা বিশ্বে রয়েছে তোমরা হাজার হাজার ঘন্টা তোমরা যদি সারা জীবন এমনকি কেমন পর্যন্ত গণনা করে তোমরা শেষ করতে পারবা না আল্লাহ বলতেছেন আমার সৃষ্টি এত অসীম এত অসীম যে সেগুলো সসীম না তোমরা গুণে শেষ করতে পারবা না আর আমরা অনেকেই বলি আঠারো হাজার মাখলুকাত এই কথাটা ভুল আঠারো হাজার মাখলুকাত না অগণিত মাখলুকাত এই মাখলুকাতের ভিতর থেকে আল্লাহ তালা সব থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি বানিয়েছেন হলো মুসলমানদেরকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমানদেরকে আল্লাহ তালার শুক্রিয়া যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন আল্লাহর আরও শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ বানানোর সাথে সাথে আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন আল্লাহ তালা চাইলে আমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারা এগুলো বানাতে পারতেন 
কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন মুসলমান তো এর জন্য আল্লাহ তালার শুক্রিয়া এর জন্য আমরা সবাই আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ জাতির নাম কি জোরে বলতে হবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতির নাম কি আর মুসলমান আল্লাহ তালা বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ জাতি এখন যদি কিতাব একটা দেন এমন একটা কিতাব যে কিতাবটা শ্রেষ্ঠ না তাহলে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে একজন নবী দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ নবী একটা কিতাব দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ কিতাব একটা ধর্ম দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম আল্লাহ বাপ আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে একজন নবী দিয়েছেন তিনি হলো ইউনিভার্সাল মেসেঞ্জার আন্তর্জাতিক নবী ইতিপূর্বে পৃথিবীতে মেশকাত শরীফের দ্বিতীয় নাম্বার খণ্ডে একটা হাদিস আছে যে পৃথিবীতে এক লক্ষ অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বার ছিল নবী ছিল যতই হোক এক লক্ষ বা দুই লক্ষ নবী ছিল সমস্ত নবীদের ধর্ম নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট একটা অঞ্চলের জন্য ছিল কিন্তু আমাদের নবী হলো আন্তর্জাতিক নবী যার ধর্মের কোনো সময় রেখা নাই যার ধর্মের কোনো আয়তন নাই যে এই আয়তন পর্যন্ত এই নবীর এরিয়া এরপরে অন্য নবীর এরিয়া আমাদের নবীর ধর্মটা গোটা বিশ্বের ভিতরে চলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আদম আলাহ ইসলামকে পাঠাইছে শ্রীলঙ্কায় নুহকে জর্ডানে শোয়েবকে সিরিয়ায় সালেহ লেবানন ইব্রাহিম ইরাক ইসমাইল সৌদি আরব ইয়াকু ফিলিস্তিন মুসা মিশর ইয়াহিয়া ফিলিস্তিন জাকারিয়া ফিলিস্তিন এসহাক ফিলিস্তিন ইউসুফ ফিলিস্তিন লুদ জর্ডান আয়ুব জর্ডান হুদ ইয়ামান এক একজন নবীকে আল্লাহ তালা এক একটা দেশে পাঠিয়েছেন কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছেন তবে বলছেন রহমাতুল্লিল আলামি গোটা বিশ্বের জন্য নবী সে গোটা বিশ্বের জন্য নবীকে একমাত্র মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহ আকবর মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মতন একজন শ্রেষ্ঠ নবী দিয়েছেন তাহলে আমরা কি পেলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ জাতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে একজন শ্রেষ্ঠ নবী দিয়েছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহ তালার সাথে সাথে আমাদেরকে একটা কিতাব দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআনুল করিম সবাই বলি আল্লাহ আকবর কোরআনুল করিম আছে তো সবার ঘরে আমরা সবার ঘরে কোরআনুল করিম রাখব এটা মুসলমানদের জন্য একটা প্রতীক আপনার যান যদি কবজ করতে আজরাইল আসে আর এসে যদি আপনার ঘরে দেখে যে আপনার ঘরে আপনার বিছানার পাশে একটা কোরআন শরীফ আছে একটা জায় নামাজ আছে একটা তাসবি আছে তাহলে আজরাইল দেখেও ভাববে যে না লোকটা ভিতরে যা হয় হোক উপর থেকে তো মুসলমান মুসলমান ভাব তখন আপনার হতে পারে এই ওসিলাই হলেও আপনার যান কবজের সময় একটু সে হালকা করবে সে আপনার প্রতি একটু সদায় প্রদর্শন করবে সে একটু নরমভাবে রহমত করে আপনাকে একটু যানটা খুব সহজে কবজ করবে এই জন্য আমরা সবার ঘরে কোরআন রাখব আজকে আমি আলোচনা করব যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি এবং কেন এই প্রশ্নটির উত্তর আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমের সুরা ইব্রাহিমের দ্বিতীয় নম্বর আয়তে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহন বলেন যে এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমি কেন নাজিল করেছি এই কিতাবটা কি এই কিতাবটা হলো কিতাবুল আনজালাহুলাই হে নবী আপনার কাছে নাজিল করা আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব এই কিতাবটি কেন যাতে করে আপনি কুফুর শিরিক বেদাত আর কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষদেরকে আপনি আলোর দিশা দিতে পারেন এ কারণে আল্লাহ তালা এই কোরআনটি নাজিল করেছেন আল্লাহ তালা যে এই কোরআনটি নাজিল করেছেন আল্লাহ এখানে অপরাহতে বলেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন মুক্তাকিনদের জন্য পথ প্রদর্শক এই কিতাবটি এই কিতাবটি পথ প্রদর্শক করবে পথ প্রদর্শন করবে আমাদের অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে যে কোরআন একটা বই কীভাবে পথ প্রদর্শন করতে পারে একটা বই কীভাবে মানুষকে আলোর দিশা দিতে পারে অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে না অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে একজন মানুষ কাউকে ভালো কথা বলে যে ভাই এই পথে চলো এই পথটা ছাড়ো বলতে পারে কিন্তু একটা বই থেকে কীভাবে মানুষ শিখতে পারে আল্লাহ বলতেছেন যে লিতু খ্রিজান না সামিনা জুলমাতি ইলান নূর যাতে করে আপনি কুফুর শিরিক থেকে মানুষকে নূর আলোর পথ দেখাতে পারেন এটা আমরা একটা ঘটনার মাধ্যমে বুঝব এক রত্নগর্বা মা এই মা তার তিনটা সন্তান তার তিনটা সন্তান উচ্চশিক্ষিত একটা ছেলে এফআরসিএস ডাক্তার সে আমেরিকাতে থাকে আর একটা ছেলে তার ইঞ্জিনিয়ার সে বাড়িতে মায়ের কাছে থাকে আর একটা ছেলে তার অ্যাডভোকেট এই তিনটা ছেলে তিনটা ছেলেকে সে উচ্চশিক্ষিত করেছে ডাক্তার ছেলেটা আমেরিকাতে থাকে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা মায়ের কাছে থাকে আর অ্যাডভোকেট ছেলেটা ঢাকাতে থাকে হঠাৎ করে মা একবার অসুস্থ হলো মাকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার পরে 
ডাক্তার চেক চেক আপ করার পরে তাকে ঔষধ লিখে দিয়েছে প্রিসেশন করে দিয়েছে অনেকগুলো টেস্ট রিপোর্ট করাইছে কিন্তু মা অসুস্থ এই কথা শুনে তিন সন্তান স্বশ স্থান থেকে ছুটে আসছে দেশে এমরিকা থেকে ডাক্তার ছেলেও চলে আসছে অ্যাডভোকেট ছেলেও চলে আসছে আর ইঞ্জিনিয়ার ছেলে তো মায়ের কাছেই থাকে কিন্তু আসতে তো সময় লাগবে ডাক্তার ছেলে এমরিকা থেকে বারবার ফোন করতেছে ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়ের কাছে ভাই তুমি তো মায়ের কাছেই থাকো বলো আম্মার কি হয়েছে আম্মা পেটের ভিতরে কেন ব্যথা অনুভব করছেন কি সমস্যা আম্মার বলছে ভাই আমি তো জানি না আমার কাছে সব কাগজপাতি আছে আমার কাছে পরীক্ষার রিপোর্টগুলো আছে আমি তো জানি না কি হয়েছে তখন ছেলেরা সবাই ছুটে আসলো এসে ডাক্তার ছেলেরা বলল মা তুমি কেমন আছো মায়ের কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল মা তোমার ফাইলটা আগে দেখি তোমার কি রোগ হয়েছে আমি তো একজন ইফার্সিয়াস ডাক্তার মা আমি একটু দেখতে চাই তোমার কি হয়েছে তখন মা বলল বাবা আমার ওই তোষকের নিচে দেখো ফাইলগুলো রাখা আছে ওখানে পরীক্ষার রিপোর্ট রাখা আছে তুমি দেখো কি হয়েছে তখন ছেলে মায়ের পায়ের কাছ থেকে ফাইলটা বের করে দেখলো যখন আলকাসন ইসিজি এক্স রে সব রিপোর্টগুলো দেখলো দেখার পরে দেখে মায়ের লিভারের ভিতরে একটা পাথর হয়েছে ছোট একটা পাথর হয়েছে একটা পাথর হয়েছে প্যাটের ভিতরে ছেলে দেখে বললো মা এটা কোনো সমস্যা না এটা স্বাভাবিক ব্যাপার এখন মেডিকেল সায়েন্স অনেক উন্নত এ ঔষধ খেলে তোমার পাথর কেটে যাবে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই যে ছেলেটা এমরিকা থেকে এসে এই পাথরটা দেখতে পেল এর আগে তো তার অ্যাডভোকেট ছেলেও ঢাকাতে ছিল সে বাড়িতে আসছে এর আগে তো ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাও মায়ের কাছে থাকতো যে ইঞ্জিনিয়ার একার কথায় হাজার হাজার মিলিয়ন টিলিয়ন টন বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে লাগানো হয় এত পাথর সে পাথরের কাজ সে করে সে কি ছোট একটা মায়ের পেটের পাথরটা দেখতে পারত না সে দেখে বুঝতো বুঝতো না কেন বুঝলো না না বোঝার কারণ হলো মেডিকেল সায়েন্সের জ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধুমাত্র এই এমরিকা যে ছেলেটা থাকে ওই ছেলের আছে এই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেরও নাই যে ছেলে অ্যাডভোকেট তারও নাই তাহলে বোঝা গেল জ্ঞানের একটা আলো আছে এই জ্ঞানের আলো যদি থাকে জ্ঞানের আলো বিভিন্ন রকম হতে পারে সাবজেক্ট ভিন্ন জ্ঞানের আলো ভিন্ন এই ছেলে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছে তাই সে আসার সাথে সাথে দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারেছে যে মায়ের পেটে একটা পাথর হয়েছে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ছেলে বুঝতে পারলো না কারণ তার এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই তার আবার পাথরের জ্ঞান আছে আবার ওদিকে অ্যাডভোকেট ছেলে সে কোডে লড়তে পারে ঠিকই সে এত ফাইল পড়তে পারে এত ইংরেজি পড়তে পারে কিন্তু ছোট একটা পাথর মায়ের পেটে সেটা দেখতে পারলো না না পারার কারণ হলো তার এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান নাই ঠিক তেমনিভাবে এই কোরআনের একটি জ্ঞান আছে এই কোরআনের জ্ঞানটি যদি কেউ অর্জন করে তাহলে এই কোরআন তাকে হেদায়ত দেবে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্যই আল্লাহ বলেছেন এক আয়াতে হুদুল্লিন নাস এটা গোটা বিশ্ব জগতের মানুষের জন্য এটা মুসলমানদের জন্য এটা গোটা বিশ্ব জগতের জন্য এটা হেদায়ত শুরু তাহলে আমরা এই ঘটনাটাকে বুঝতে পারলাম যে জ্ঞানের আলো আছে জ্ঞানের আলো যদি অর্জন করা হয় তাহলে এই কোরআন মানুষকে হেদায়ত দিতে পারে পথ দেখাতে পারে পথ প্রদর্শন করতে পারে তো আল্লাহ তালা বললেন এই কোরআনকে আমি কেন সৃষ্টি করেছি এই কোরআনকে সৃষ্টি করেছি যাতে করে মানুষকে আলোর দিশা দিতে পারে মানুষকে পথ দেখাতে পারে এই মহাবরণ তো আল কোরআন কি এবং কেন এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছে এই পৃথিবীর কোনো এক সময়ের সব থেকে বড় লেখক গবেষক সাংবাদিক সাহিত্যিক কলামিস্ট ডক্টর মরিজ বুকাইলি ডক্টর মরিজ বুকাইলি ফ্রান্সের একজন সার্জন ছিল ডক্টর মরিজ বুকাইলি সে ফেরাউনের লাশ গবেষণা করেছে এবং গোটা কোরআনকে পাঁচ বছর গবেষণা করেছে বলি আল্লাহ আকবার ডক্টর মরিজ বুকালি একজন খ্রিস্টান সে কেন এই কোরআনকে রিসার্চ করবে সে তো তার বাইবেলকে রিসার্চ করবে শুধু তাই করে না ডক্টর মরিজ বুকালি একটা কিতাব লিখেছে দ্য বাইবেল অ্যান্ড কোরআন ইন দি সায়েন্স বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআন এবং বাইবেল এই কিতাব সে লিখে এটার ভিতরে সে লিখেছে যে এই কোরআনের ভিতরে এমন এমন তথ্য দেওয়া আছে যে তথ্যগুলো বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে তথ্যগুলো মেডিকেল সায়েন্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু বাইবেলের সব কথা বিজ্ঞানের সাথে মিলে না তাওরাতের সব কথা মেলে না ইঞ্জিলের সব কথা মেলে না বেদের কথা মেলে না রামায়ণের কথা মেলে না মহাভারতের কথা মেলে না ত্রিপিটকের কথা মেলে না মেলে শুধুমাত্র কোরআনের কথা বলি আল্লাহ আকবর ডক্টর মরিস বুকেলি একজন খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও সে কোরআন নিয়ে গবেষণা করেছে সাথে সাথে একটা বই রচনা করেছে দ্য বাইবেল অ্যান্ড কোরআন ইন দি সায়েন্স 
এই বইয়ের ভিতরে সে লিখেছে কোরআনের কথাগুলো বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোরআনের কথাগুলোর যুক্তি আছে সায়েন্টিফিক কথা এই কথাগুলোর লজিক আছে কিন্তু বাইবেল যদিও আমার ধর্মগ্রহ হতো আমি একজন খ্রিস্টান কিন্তু বাইবেলের কথাগুলো এরকম না তাই সে কোরআনের পক্ষে বলেছে এবং ডক্টর মরিজ বুকাইলি মুসলমান হয়ে গেছে বলি আলহামদুলিল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কোরআন কিও কেন এই কথাটার উত্তর দিয়েছে এই বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য বক্তা যাকে বলা হয় কোরআনের পাখি কেউ বলতে পারেন সে কে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি নাম শুনছেন আপনারা আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি যাকে বলা হয় কোরআনের পাখি বাংলার জমিন এসে এই কোরআন কিও কেন এর একটা উত্তর দিয়েছেন আহ আল্লামা সাইদিকে এখন অনেকেই চিনে না আল্লামা সাইদিকে কারাবন্দি করে রাখা হয়েছে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি বাংলাদেশে একমাত্র উপাধি যার কোরআনের পাখি আমি যখন খুব ছোট বনে আছে কোরআনুল করিমের সর্বপ্রথম সুরা সুরতুল ফাতেহায় সাতটি আয়াত আছে আল্লামা সাইদির চট্টগ্রাম লালদিঘির ময়দান একটা মাহফিল হয়েছিল সে মাহফিলে সুরা ফাতেহার সাত আয়াতের তাফসির সাত দিন বেবি করেছিল আল্লাহ রোববার বলি আল্লামা সাইদি একমাত্র ব্যক্তি যে কোরআনুল করিমের সর্বপ্রথম সুরা সুরা ফাতেহার এক এক আয়াতের তাফসির এক এক দিন করে সাত দিন বেবি মাহফিলে সাত দিন এক এক আয়াতের তাফসির করেছে বলি আল্লাহ রোববার আল্লামা সাইদি সেই ব্যক্তি যাকে কোরআনের পাখি বলে উপাধি দেওয়া হয়েছে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি সেই কথাটা বলেছেন আল কোরআন সব সমস্যার সমাধান সবাই বলি আল কোরআন আল কোরআন সব সমস্যার কোরআনের পাখি আল্লামা সাইদি বলেছেন আল কোরআন সব সমস্যার সমাধান কিন্তু ব্যাপার হলো যে কোরআন কি সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আমাদের পৃথিবী আর আপডেট হচ্ছে লেটেস্ট হচ্ছে এত উন্নত হচ্ছে আমাদের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগ এই যুগেও কি সেই চোদ্দশো বছর আগের কোরআন কি সমাধান দিতে পারে সাইদির এই কথা আল কোরআন সব সমস্যার সমাধান এই কথাটা কেমন পর্যন্ত থাকবে যে হ্যাঁ কোরআনই সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আমি আজকে সময় অল্প যদিও তারপরে দেখিয়ে দেব হিসাব করি ইনশাল্লাহ যে কোরআনই গোটা মানব জাতির যে কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে আপনি যদি মানবতার কথা বলবেন বলেন কোরআনে আছে আপনি শিক্ষার ব্যাপারে কথা বলবেন বলবো কোরআনে আছে আপনি সন্ত্রাসবাদের কথা বলবেন এর বিরুদ্ধে কি করতে হবে আমি বলবো কোরআনে আছে আপনি মাদক দ্রব্য গাজা ফেন্সিডিল বাবা ইয়াবা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করবেন বলবো কোরআনে আছে যুবক যুবতী তরুণ তরুণী জেনাবে বিচার করলে কি করতে হবে বলবো কোরআনে আছে বৃদ্ধ পুরুষ নারী যদি পর গিয়ে লিপ্ত হয় এর বিরুদ্ধে কি করতে হবে কোরআনের ভিতরে আছে আপনি যদি জানতে চান আপনার একটা ছেলে মাদক দ্রব্য নেশা করে তখন কি করতে হবে আপনি যদি জানতে চান যে চোর চুরি করলে বিধান কি হবে কোরআনে আছে আপনি যদি জানতে চান স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্যচারণ করে কি করতে হবে কোরআনে আছে আপনি যদি জানতে চান চোদ্দ বছর বিবাহ করছেন ছেলে হয় না সন্তান লাভের জন্য কি করতে হবে কোরআনে আছে আপনি যদি জানতে চান দশ বছর হয়ে গেছে বিবাহ করছেন খালি ছেলে হয় মেয়ে হয় না কি করতে হবে কোরআনে আছে আপনি যদি জানতে চান এই কোরআনের ভিতরে দারিদ্রতা বিমোচনের জন্য কি আছে সমাধান কোরআনে আছে আপনি যদি জানতে চান বারবার চেষ্টা করতেছেন চাকরি হয় না বারবার চেষ্টা করতেছেন ভিসা পাচ্ছেন না কি করতে হবে এর সমাধান কোরআনে আছে এভাবে একের পর এক যদি আপনি বলেন মানব জাতির যে কোনো সমস্যা অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান সব কিছুর কথাই কোরআনে আছে বলছি আল্লাহ রোববার এই কোরআনের ভিতরে সাইদির কথা আল কোরআন সব সমস্যার সমাধান যা বলবেন সব কিছুর সমাধান এই কোরআনে আছে না নাই এক একটা উদাহরণ দিব সময় অল্প খুব সহজে অল্প সময় উদাহরণ দিব সর্বপ্রথম আমি বলেছিলাম মানবতা সম্পর্কে আপনি মানবতা সম্পর্কে যদি জানতে চান আমি বলবো কোরআন যে মানবতার কথা বলেছে গোটা বিশ্বের তাওরা জবুর ইঞ্জিল একশো সাহিফা রামায়ণ মহাভারত বেদ ত্রিপিটক যুগের কিতাব আনতে পারেন কোনো কিতাবের ভিতরে এরকম মানবতার কথা বলা হয় নাই কোরআন যে মানবতার কথা বলেছে আপনি কোরআনুল করিমের হেফজুল কোরআন এই মাদ্রাসায় আছে সমস্ত মসজিদে আছে যার যার বাসায় আছে বাংলা একটা কোরআন শরীফ খুলবেন বাংলা কোরআন শরীফের সুরা মায়েদার বত্রিশ নম্বর আয়াত দেখবেন আল্লাহ বলেন সুরতুল মায়দা কোরআনুল করিমের বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন যে শুনে রাখো যদি একজন মানুষ যদি আর একজন মানুষের প্রাণ নাশ করে একজন মানুষ যদি অপর একজন মানুষকে হত্যা করে আল্লাহ এখানে বলেন না একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে করে একজন হিন্দু যদি মুসলমানকে করে একজন খ্রিস্টান যদি একজন বৈদ্যকে মারে আল্লাহ এটা বলছেন না আল্লাহ বলতেছেন যে একজন মানুষ যদি একজন মানুষকে মারে তাহলে সে যেন গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে হত্যা করল 
আল্লাহ এই পরের অংশে বলেন অমান আহিয়া যদি একজন মানুষ কোনো মানুষের প্রাণ জীবিত রাখলো কোনো মানুষকে অন্য মানুষ থেকে বাঁচিয়ে দিল তাহলে সে যেন গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে বাঁচিয়ে দিল কোরআন বলতেছে যে একজন মানুষকে হত্যা করা গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে হত্যা করার নামান্তর এটা মুসলমানদের শিক্ষা আপনি এই শিক্ষাটা দেখান পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে এই কথাগুলো আছে কি না আছে কি না সেটা আমরা বাস্তব রূপ দেখলেই পারি বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বৈদ্য সংখ্যালঘু ইন্ডিয়ায় মুসলমানরা হলো সংখ্যালঘু হিন্দুরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সেখানে বৈদ্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সংখ্যালঘু তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে মানবতার কথা নাই এই কারণেই বার্মাতে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হয় কারণ তারা সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈদ্যরা ঠিক তেমনিভাবে ইন্ডিয়াতে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হয় কারণ মুসলমানরা সংখ্যালঘু আর হিন্দুরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু বাংলাদেশে কি হিন্দুদেরকে মারা হয় বৈদ্যদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এটাই প্রমাণ করে মুসলমানদের দেশে মানবতা আছে মুসলমানরা বৈদ্য খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয় না তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করে না তাদের মেয়েদেরকে ধর্ষণ করে না তাদেরকে গুলি মেরে উড়িয়ে দেয় না কিন্তু ইন্ডিয়াতে দেখেন কি করেছে মুসলমানদেরকে বারমাতে দেখেন কি করেছে মুসলমানদেরকে এটাই প্রমাণ করে ইসলামে মানবতা আছে মানবতার আর একটি ঘটনা মনে পড়ল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমর উবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তাল আনহুর সময়ের ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমর উবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তাল আনহুর সময় একজন গভর্নর ছিল নাম হলো আমর উবনুল আস রদি আল্লাহ তাল আনহু সে মিশরের গভর্নর ছিল আমর উবনুল আস যখন মিশরের গভর্নর তিনি গিয়ে মিশরে দেখলেন যে মিশরের পানি নীলদরিয়ার পানি শুকিয়ে গেছে ফেরাউনকে যে নদীতে ডুবে মারা হয়েছে আপনারা জানেন না নীলদরিয়ার নাম সে নীলদরিয়ার পানি শুকিয়ে গেছে ওই এলাকার মানুষ নীলদরিয়ার পানি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ওই এলাকার সব থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সব থেকে সুন্দরী একটা যুবতী কুমারী একটা নারীকে এনে ওখানে উৎসর্গ করে জবাই দেয় জবাই দিলে কি হয় রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে নীলদরিয়ায় পানি এসে ভরে যায় প্রতি বছর একবার এমন হয় যখন আমরুদুল আস ইসলামের গভর্নর মিশরের গভর্নর সেখানে গেলেন গিয়ে দেখেন যে এই অবস্থা যে সব থেকে সুন্দর নারীকে প্রতি বছর একবার করে সেখানে উৎসর্গ করা হয় জবাই দেওয়া হয় একটা মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে এইভাবে আমর উবনুল হাঁস বললেন ভাই এই মেয়েটার কী অপরাধ তাকে কেন জবাই দিচ্ছ তোমরা তখন বলল এই মেয়েটা এই এলাকার সব থেকে সুন্দরী এই মেয়েটা এই এলাকার সব থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই মেয়েটা সব থেকে এই এলাকার উন্নত পরিবারের তাই এই মেয়েটাকে উৎসর্গ করতেছি জবাই দিতেছি কেন ভাই বলল যে একে জবাই না দিলে নীলদরিয়ায় পানি আসবে না পানি না আসলে গোটা দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাবে একজন মেয়ের জন্য কি আমরা গোটা বিশ দেশের মানুষ সব না খেয়ে মারা যাব তখন আমরুল আজ বলেন ভাই এটা কী ধরনের কথা যে একটা মেয়েকে জবাই দিলেই পানি এসে যায় বলছে হ্যাঁ আমাদের দেশের নীতি এটাই মিশরে এইভাবেই চলে নীলদরিয়ায় মেয়ে উৎসর্গ না করলে পানি আসে না সেই মেয়েটা ছিল ফেরাউনের মতন কাফেরের বংশধর কীর্তি বংশের একটা ইহুদি মাইয়া বলুন নাউজুবিল্লাহ আমরুল আজ বললেন এই মেয়েটা কোন ধর্মের সে কি মুসলমান বলল না বলছে তাহলে কি বলছে যে ফেরাউনের বংশধর কীর্তি বংশের একটা ইহুদি মেয়ে বলছে সে যে বংশেরই হোক না কেন তাকে কেন মারবা তোমরা বলছে তাহলে নীলদরিয়ে পানি আনার ব্যবস্থা করে দাও আমর উবনুল আস রদি আল্লাহ তালা নু তখন তার আমির খলিফা আমর উবনুল খত্তাবের কাছে চিঠি লিখলেন যে হে আমিরুল মুমিনিন আজকে মিশরের এই অবস্থা মিশরের যদি নীলদরিয়ে পানি এনে না দিতে পারি তাহলে এই কীর্তি ইহুদি এই মেয়েটাকে তারা হত্যা করবে এবং প্রতি বছর তারা এইভাবে মেয়ে উৎসর্গ করে তখন আমর উবনুল খত্তা রদি আল্লাহ তালা আনহু নীলদরিয়ার বরাবর একটা চিঠি লিখলেন মিন আমর উবনুল খত্তাব খলিফাতিল মুসলিমিন ফিল আর্ড ইলা বাহরিন নীল ফায়া বাহরন নীল ইং কুমতি জারিয়াতান মিং তিবালি কে ফালা তাজিরি অমর উবনুল খত্তাব এই চিঠি লিখলেন যে হে নীল দরিয়া শোনো আমি আল্লাহর প্রতিনিধি এই পৃথিবীর দ্বিতীয় খলিফা অমর উবনুল খত্তাবের পক্ষ থেকে তুমি যদি নীল দরিয়া নিজ পক্ষ থেকে পানি প্রবাহিত করে থাকো তাহলে তোমাকে আর কোনো দিন পানি প্রবাহিত করতে হবে না আর যদি তুমি আল্লাহর নির্দেশে পানি প্রবাহিত করো তাহলে শোনো আমি আল্লাহর প্রতিনিধি তোমার কাছে চিঠি লিখলাম তুমি পানি প্রবাহিত করো মিশরের মানুষদেরকে পানি দিয়ে তাদেরকে সারা দেশের খেয়াত ভিজিয়ে দাও তাদের পানির প্রয়োজন মিটিয়ে দাও এই চিঠিটা নিয়ে আমর উবনুল আস রদি আল্লাহ তালা আনহু যখন নীল দরিয়ার ভিতরে ফেললো আমর উবনুল আসের চিঠিটা নদীর ভিতরে ফালানোর সাথে সাথে আমর উবনুল আস নদীর তীরে আসার আগেই তার হাঁটু পর্যন্ত পানি এসে গেছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই আমর উবনুল আস এবং আমর উবনুল খত্তাব এই যে কাজটা করেছে কোনো মুসলমান মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য একজন কাফের জীবন বাঁচানোর জন্য শুধু কাফের নয় সে একজন 
ইহুদি শুধু ইহুদি নয় ফেরাউনের মতন জঘন্যতম কাফেরের একজন বংশধর কীর্তিমের জীবন বাঁচানোর জন্য সেই মিশর থেকে চিঠি লেখছে আমর উদ্দুল আস অমর রাউদি আল্লাহ তালুর কাছে আর সেই অমর চিঠির জব দিয়ে নীল দরিয়ে পানি আনার ব্যবস্থা করে দিছে একজন কীর্তি এবং ইহুদি মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য এটাই প্রমাণ করে ইসলাম সব থেকে মানবতার প্রতি লক্ষ্য রাখে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারা শিখ কোন ধর্মে এই পরিমাণ মানবতার খেয়াল রাখে না এটাই হলো মানবতা এটাই হলো ইসলামের মানবতা এটাই হলো কোরআনের মানবতা কোরআনে এই শিক্ষাই দেয় মুসলমানদেরকে আপনি যদি শিক্ষা ব্যাপারে জানতে চান বলবো সুরা তাওবার একশো বাইশ নম্বর আয়াত দেখেন আল্লাহ তালা বলেন শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে আমি বলেছিলাম যে কোরআনের ভিতরে মানবতা শিক্ষা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ সন্ত্রাস সন্ত্রাসের পার্থক্য কি সব কিছুর ব্যাপারে তার কথা কোরআনে আছে শিক্ষা ব্যাপারে যদি জানতে চান কোরআন আপনাকে বলবে যে সব মানুষ কবি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাও সব মানুষ আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাও সবাই ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হও সবাই বিশাল যুগবালাকায় মালনা মুফতি হয়ে যাও আল্লাহর কোরআন বলে না কিছু মানুষ অ্যাডভোকেট হও কিছু মানুষ ডাক্তারি পড়ো কেউ চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ো কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো কিছু মানুষ মাদ্রাসায়ও পড়ো কিছু মানুষ মালনা মুফতিও হও কারণ যদি রাগের মাথায় বউ তালাক দিয়ে দেয় তখন জানার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যায় না জায়কার কাছে আলেমের কাছে সন্তান হলে আজান দেওয়ার জন্য কাকে ডাকে আলেমকে বাবা মরলে জানাজার জন্য কাকে ডাকে আলেমকে আল্লাহ এই কথাটাই বলতেছেন সুরত আওয়ার বা একশো বাইশ নম্বর আয়াতে যে তোমরা কিছু সংখ্যক মানুষ এলেম শেখার জন্য চলে যাও সেই এলেম শিখে বাকি সমস্ত মানুষদেরকে এই ভীতি প্রদর্শন করবে আল্লাহ তালা শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে দিয়েছেন আপনি যদি এই কোরআনের ভিতরে জানতে চান যে জিহাদ আর সন্ত্রাস এটা কি ভিন্ন কোনো জিনিস কি না সন্ত্রাস কি জিনিস টেরোরিস্ট টেরিজম সম্পর্কে কোরআন কি বলে এ ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এভাবে প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটা বিষয় আল্লাহ তালা একে একে করে গোটা কোরআনের ভিতরে আমি বলেছি শুরুতেই যে কয়েকটা পয়েন্ট বলেছি প্রতিটা পয়েন্টের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারবো আজান দিয়ে দিয়েছে সময় নেই কীভাবে আমি আলোচনা করব শুধু মানবতার কথাই তো বলতে পারলাম না কোরআনে কি কি আছে মানবতা সম্পর্কে জানতে যাবেন আসে শিক্ষা বিষয়ে জানতে যাবেন আসে সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে টেরোরিস্ট টেরিজম সম্পর্কে কোরআনের ভিতরে আসে আপনি জানতে যাবেন চুরি করলের বিধান কি হবে কোরআনে আসে জেনাবে বিচার করলে কি হবে কোরআনে আসে পরকীয় লিপ্ত হলে কি করতে হবে কোরআনে আসে মাদক দ্রব্য গাজা ফিলসিডিল বাবা ইয়াবার সাথে সম্পৃক্ত হলে কি করতে হবে কোরআনের ভিতরে আসে আপনি যদি জানতে চান আপনার সন্তান হচ্ছে না আপনি সন্তান লাভের জন্য কি দোয়া পাঠ করবেন এ কথাও কোরআনে আসে বলুন আল্লাহ হোক বা কোরআনের ভিতর থেকে আপনি যদি জানতে চান যে আমার তো সন্তান হয় শুধু মেয়ে হয় ছেলে হয় না আমার কি করতে হবে কোরআনে এর সমাধানও আছে বলি আল্লাহ বার শুধু তাই নয় আপনি যদি জানতে চান যে আমি প্রতিটা কাজে মিস্টেক হই মিসগাইড হই আমি সমাধান পাচ্ছি না আমি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে চাকরি হয় না এর সমাধান কি হবে কোরআনে আসে আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের তেইশ নম্বর পাড়া একটা সুরা দিয়েছেন সুরের নাম হলো সুরত ইয়াসিন জানি না সবাই সুরা ইয়াসিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম হাদিসে বলেন যদি কেউ প্রতিদিন সকাল বেলা সুরা ইয়াসিন পাঠ করে তাহলে তার সারা দিনের যত প্রয়োজন আছে আল্লাহ তালা মিটাই দিবে বলি আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে আপনি যদি দারিদ্রতা সম্পর্কে জানতে চান দারিদ্রতা বিমোচনে কি করতে হবে আমার দিন দিন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতেছি আমি সুদে টাকা আনতেছি আমি দিন দিন ফকির হয়ে যাচ্ছি দরিদ্র হয়ে যাচ্ছি কি করতে হবে আমার সমাধান কোরআনে আছে বিষ্ণবী সাল্লাহ আসলাম হাদিসে বলেন যদি কেউ প্রতিদিন মাগরিবের পরে সুরতুল ওয়াকেয়া পাঠ করে কোনো দিন দারিদ্র তাকে স্পর্শ করবে না বলি আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে গোটা কোরআনের ভিতরে যত সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে দিয়েছেন কে এই জন্য আমাদের কোরআন পড়া লাগবে কি না লাগবে এই কোরআনের ভিতরে কোরআনটা আরও শুনে অবাক হবেন আপনারা যে বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম দেশ হলো সাতান্নটি কয়টি সাতান্নটি কিন্তু কোরআন নিয়ে গবেষণা চলে পৃথিবীর পঁচানব্বইটা দেশে কিন্তু কেন কেন পঁচানব্বইটা দেশে কোরআন নিয়ে গবেষণা চলবে পঁচানব্বইটা দেশে না আরও বিভিন্ন দেশে গোপনে তারা কোরআন নিয়ে রিসার্চ করে বিধর্মীরাও কিন্তু তারা প্রকাশ করে না কেন জানেন এই কোরআনটা হলো বিশ্বনন্দিত একটি কিতাব এই কোরআনটা বিশ্বনন্দিত কিভাবে হলো এটা আমার ব্যক্তিগত রিসার্চ আমার সেলফ স্টাডি থেকে আমি বের করেছি যে কোরআনটা বিশ্বনন্দিত হওয়ার জন্য কয়েকটি কারণ রয়েছে তার ভিতরে তিনটি কারণ উল্লেখযোগ্য 
এক নাম্বার হলো এই কোরআনটি হলো আন্তর্জাতিক কোরআন যে কিতাবের ভিতরে মুসলমানদের সমাধান রয়েছে হিন্দুর সমাধান রয়েছে খ্রিস্টানদের সমাধান রয়েছে ইহুদিদের সমাধান রয়েছে বৌদ্ধদের সমাধান রয়েছে শিখ ধর্মের সমাধান এই কোরআনের ভিতরে আছে যত ধরনের সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যার সমাধান আছে কোথায় এই কোরআনে এই কোরআন আন্তর্জাতিক কিতাব এই জন্য এই কোরআনটা বিশ্ব নন্দিত এটা হলো এক নাম্বার কারণ দ্বিতীয় নাম্বার কারণ হলো এই কোরআন হলো এমন এক কিতাব যে কিতাবের ভিতরে কোনো সন্দেহর অবকাশ নেই কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের দ্বিতীয় নাম্বার সুরার দ্বিতীয় নাম্বার আয়তের দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে এই চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন এটি এমন একটি কিতাব যে কিতাবের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই পৃথিবীর যত কিতাব আছে কোনো কিতাবের ভিতরে এইভাবে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ নেই যে সন্দেহ নাই কোরআনের ভিতরে কোনো না কোনো পরিবর্তন এসেছে কোনো না কোনো ভুল আছে কিন্তু এই কোরআনের ভিতরে কোনো ভুল নেই এটা আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জ করেছেন আর আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারা কেউ করতে পারে না এটা হলো দ্বিতীয় নম্বর কারণ মনে রাখতে হবে কোরআনুল করিম বিশ্বনন্দিত হওয়ার এক নম্বর কারণ এটা আন্তর্জাতিক কিতাব দ্বিতীয় নম্বর কারণ এই কোরআনের ভিতরে কোনো সন্দেহ নেই তৃতীয় নম্বর কারণ হলো এই কোরআনটি নাজিল হওয়ার সময় যেমন ছিল আজকে তেমন আছে এই কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত তেমন থাকবে আল্লাহ তালা বলেন ইন্না নাহনু নাজাল না দিক্র ও ইন্না লাহুল আহা ফিজুল নিশ্চয় আমি আল্লাহ এই কোরআন নাজিল করেছি এবং আমি আল্লাহই এই কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছি অন্য যত কিতাব আছে আসমানি কিতাব কয়টি জানেন কেউ একশো চারখানা আসমানি কিতাব একশো চারখানার ভিতর থেকে একটি কিতাব হলো আল কোরআন বাকি একশো কিতাবকে বলা হয় সহিফা ছোট ছোট কিতাব দশটি সহিফা নাজিল হয়েছে আদম আলী ইসলামের উপরে পঞ্চাশটি হজরত শিষ আলাই ইসলামের উপরে তিরিশটি হজরত ইদ্রিসের উপরে বিশটি হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলামের উপরে এই একশোটি সহিফা এই সমস্ত নবীদের উপরে তাওরাত নাজিল হয়েছে মুসার উপরে জবুর নাজিল হয়েছে হজরত দাউদ আলাই ইসলামের উপরে ইঞ্জিল হয়েছে হজরত ঈসা আলাই ইসলামের উপরে আর কোরআন নাজিল হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উপরে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে কোরআন বাদ দিলে আরও বাকি আছে একশো চারখানা কিতাব আরও বাকশো একশো তিনখানা কিতাব এই একশো তিনটি কিতাব এবং গোটা বিশ্বে অন্য অন্য যে মানব রচিত ধর্ম আছে সে সমস্ত ধর্মের যে কিতাবগুলো আছে কোনো কিতাবের ভিতরে এইভাবে বলা হয় না যে এই কিতাব নাজিল হওয়ার সময় যেমন ছিল আজ আছে কেমত পর্যন্ত থাকবে শুধুমাত্র এই কোরআনের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে এই কোরআন নাজিল হওয়ার সময় যেমন ছিল আজ আছে কেমত পর্যন্ত তেমন থাকবে সময় আছে কতক্ষণ আর কটা বাজে সেটাতে সময় শেষ এই কোরআনের ভিতরে কি কি আছে এর যে পরিবর্তন হয়নি তার একটা বাস্তব প্রমাণ হলো এই কোরআন নাজিল হওয়ার সময় যে কয়টা পৃষ্ঠা ছিল যে কয়টা জবর ছিল যে কয়টা জের ছিল যে কয়টা হরকত ছিল সব কিছু অক্ষত অক্ষত অবস্থায় অবিকৃত অবস্থায় সেভাবেই আজও পর্যন্ত কোরআন আছে এই কোরআন তিরিশটা পাড়া আছে একশো চোদ্দোটা সুরা আছে ষাটটা মঞ্জিল আছে পাঁচশো চল্লিশটা রুকু আছে চোদ্দোটা আয়াতে সেজদা আছে চারটা সাতটা আছে আশিটা অক্ষে লাজেম আছে সতেরোশো সত্তরটা শব্দে মদ আছে সিয়ে সিঁড়ি মাকি সুরো আছে আঠাশটা মাদানি সুরো আছে সিয়াত্তর হাজার দুইশো পঞ্চাশটা বাক্য আছে ছয় হাজার ছয়শো শিশেরটি আয়াত আছে পাঁচশো হুকুম আকামের আয়াত আছে তিন লাখ বাইশ হাজার ছয়শো একাত্তরটি অক্ষর আছে এক লাখ পাঁচ হাজার ছয়শো আশিটা নোক্তা আছে তিরানব্বই হাজার সাতশো বত্রিশটা হরকত আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার আঠারোশো চৌচল্লিশটা জবর আছে তিন হাজার নয়শো সাতান্নটা জের আছে আট হাজার আটশো চারটা পেশ আছে বারোশো তেপ্পান্নটা তাস দিত আছে আঠাশটা হুরুফে মোকাত্তাহাত আছে পঞ্চান্নটি গুণবাচক শব্দ আছে পঁচিশ জন নবীর নাম আছে ইসার নাম পঁচিশ ইসা পঁচিশ ইদ্রিস দুই নুহ তেতাল্লিশ সোয়াইব নয় হুদ ষাট ইলিয়াস তিন লুদ সাতাশ এসহাক সতেরো ইউসুফ সাতাশ জাকারিয়া পাস ইব্রাহিম উনসত্তর ইসমাইল বারো জুলকে ফিল দুই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ডাইরেক্ট মোহাম্মদুর রসুল্লাহ চারবার ইনডাইরেক্ট সাড়ে চারশো বার বলি আল্লাহ আকবার পৃথিবীর কোনো কিতাবের যদি কোনো ধারক বাহক থাকে কোনো পণ্ডিত থাকে আজকে আমার চ্যালেঞ্জ আমার মতন ছোট মানুষের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ যে গোটা বিশ্বের একটা কিতাব দেখান জের জবর পেশ হরকত সুরা এইভাবে প্রতিটা প্রমাণ দিতে পারবে যে কোরআন যেমন ছিল তেমনি আজও পর্যন্ত আছে এরকম পৃথিবীর অন্য কোনো রামায়ণ মহাভারত বেদ ত্রিপিটক জন যে কোনো কিতাব কোনো কিতাব এইভাবে পাবেন না গোটা বিশ্বের ভিতরে শুধুমাত্র এই কোরআনেরই একমাত্র গ্রহণত যে গ্রন্থে জবরে জবরে হরকতে হরকতে নোকতায় নোকতায় সুরায় সুরায় সব কিছু অক্ষাত অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে আর আমরা সেই কোরআনকেই ফলো করি বলি আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো কোরআনুল করিম বিশ্ব নদীতে হওয়ার তৃতীয় নম্বর কারণ কারণগুলো আপনারা খেয়াল রাখছেন কি না এক নম্বর কারণ হলো কোরআন হলো আন্তর্জাতিক বই শুধু মুসলমানদের সমাধান না বিদর্মীর সমাধানও আছে 
দ্বিতীয় নম্বর কোরআন বিশ্বনন্দিত হওয়ার কোরআনের ভিতরে কোনো ভুল নেই সন্দেহ নেই তৃতীয় নম্বর কারণ হলো এই কোরআন অক্ষত অবস্থায় অবিকৃত অবস্থায় নাজিল হওয়ার সময় যেমন ছিল আজও পর্যন্ত আছে কেমত পর্যন্ত থাকবে এটা হলো কোরআন করিম বিশ্বনন্দিত হওয়ার তৃতীয় নম্বর কারণ মালনা জুলফিকার আলী নকশাবন্দি আব্দুল বাসেদের নাম শুনছেন আপনারা কারি আব্দুল বাসেদ কারি আব্দুল বাসেদ একবার সুইডেন কলেজে একবার সে তিলাওয়াত করতেছিল আর তার তিলাওয়াতের পরপরেই জুলফিকার আলী নকশাবন্দি এই কোরআনের মাহাসিনে কোরআন কোরআনের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করতেছিলেন জুলফিকার আলী নকশাবন্দির আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন গোটা বিশ্বের একমাত্র কিতাব যে এই কোরআন যে কোরআনে কোনো পরিবর্তন হয়নি তার এই কথা বলার পরে সুইডেন যেহেতু খ্রিস্টানদের কলেজ সুইডেনের এক শিক্ষিকা নারী দাঁড়িয়ে বলল যে ও মিস্টার আপনি যে কথাটা বলেছেন আপনার এই কথার কারণে আমাদের খ্রিস্ট ধর্মের বাইবেলের উপরে হামলা হয়েছে আপনি বাইবেলের উপরে হামলা করেছেন তখন জুলফিকার আলী নকশাবন্দি কথা পাশ কেটিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন না বোন আমি আপনাকে এ ধরনের কোনো কথা বলিনি আমি বলেছি শুধু কোরআন একমাত্র কিতাব যে কোরআনে কোনো ভুল নেই যে কোরআনের ভিতরে কোনো সন্দেহ নেই যে কোরআনের ভিতরে এখন পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি চোদ্দোশো বছর হয়ে গেছে এমন কি যদি হাজার কোটি বছর হয়ে যায় এই কোরআনে পরিবর্তন হবে না তখন মেয়েটা যেহেতু শিক্ষিত চলো সে বলল না আপনি যে বলেছেন একমাত্র কিতাব আল কোরআন এটাই প্রমাণ করে যে বাইবেলের ভিতরে সমস্যা আছে তাহলে আপনি দেখান বাইবেলে কি সমস্যা আছে তখন মাওলানা জুলফিকার আলী নকশাবন্দি বলেছিলেন যে বোন আপনি যেহেতু শিক্ষিত আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আপনার ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেল এই বাইবেলটা নাজিল হয়েছিল কোন ভাষায় আমাদের কোরআন নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায় আপনার বাইবেলটা নাজিল হয়েছিল কোন ভাষায় তখন ওই খ্রিস্টান মেয়ে বলেছিল যে আমাদের বাইবেল নাজিল হয়েছে ইব্রানি ভাষায় বা হিব্রু ভাষায় যখন বলল যে নাজিল হয়েছে ইব্রানি ভাষায় তখন বললেন বোন আপনারা এখন যে বাইবেলটা পড়েন সে বাইবেলটা কোন ভাষায় বলল ইংরেজি ভাষায় তখন মারনা জুলফিকার আলী নকশাবন্দি মুসকি হেসে বললেন বোন আপনিই বলুন আপনার কিতাবে পরিবর্তন হয়েছে কি না তখন মেয়েটা নিরুত্তর হয়ে গেল ফাবুহিত আল্লাদিক কাফর নিরুত্তর হবেই তো কারণ আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে কোরআনের ব্যাপারে ইন্না নাহনুনা জালনা দিকর ওয়া ইন্না আল্লাহুল্লাহ হাফিজুল তাফসিরের কিতাব দেখেন তাফসির কাবিরের ভিতরে লিখেছে তাফসির রুহুল মাহানির ভিতরে লিখেছে তাফসির মাহরিফুল কোরআনের ভিতরে বয়ানুল কোরআনের ভিতরে লিখেছে ওয়া ইন্না আল্লাহুল্লাহ হাফিজুল মানি ওয়া ইন্না আলি আলফা জিহি ওয়ালি মাহানিহি লাহাফিজুল আমি আল্লাহ এই কোরআনের অর্থ এই কোরআনের শব্দ এই কোরআনের আয়াত এই কোরআনের অক্ষর এই কোরআনের নবীদের নাম এই কোরআনে একজন মাত্র সাহাবির নাম আছে এই কোরআনে চারজন নারীর নাম আছে এই কোরআনে একজন মাত্র মহিলা মারিয়ামের নামে একটি সুরো আছে এ সব কিছু অক্ষরে অক্ষর পাই টু পাই হেফাজতের দায়িত্ব শুধু আমি আল্লাহ কোরআনের ব্যাপারে নিয়েছি অন্য কোনো কিতাবের ব্যাপারে না বাইবেলের ব্যাপারে তো আল্লাহ এই চ্যালেঞ্জ করেননি এই চ্যালেঞ্জ আল্লাহ দেননি তখন ওই মেয়েটা বসে গেল এবং সে মানতে বাধ্য হয়েছে যে পৃথিবীর ভিতরে একমাত্র কিতাব যে কোরআন কোনো পরিবর্তন হয়নি বাইবেল বলেন আপনি তাওরাত জবুর ইঞ্জিল ত্রিপিটক রামায়ণ মহাভারত যা বলবেন সব কিছুতেই কোনো না কোনো পরিবর্তন এসেছে কিন্তু কোরআন একমাত্র কিতাব যে কিতাবের ভিতরে কোনো পরিবর্তন আসেনি তো এই কোরআন বিশ্বরন্দিত হওয়ার আরেকটি কারণ হলো যে গোটা বিশ্বে যত বই আছে কোনো বইয়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলে নাই যে তাওরাত কিতাব এটা যদি পড়ে সব হবে পড়ালে সব হবে শুনলে সব হবে ঘরে নিয়ে খতম করালে সব হবে বাবার নামে ইসারে সব করালে খতম হবে এইভাবে তাওরাত জবুর ইঞ্জিল এই কোনো কিতাবের ব্যাপারে বলা হয় না শুধুমাত্র একটি কিতাব কোরআন যেই কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন যে কোরআনের ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এই কিতাব পড়লে সব এই কিতাব পড়ালে সব এই কিতাব শুনলে সব এই কিতাব ঘরের ভিতরে নিয়ে খতম পড়াইয়া বাপ মার জন্য ইসারে সব করলে তাতেও তার রুহের উপরে সব পৌঁছে যায় এই কোরআন এমন একটি কিতাব যেই কিতাবটাকে আদর করে চুম্বন করলে সব বলি সুবাহান আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হাদিসে বলেন হৈরুকুম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা সব থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তো ওই ব্যক্তি যে এই কোরআন পড়ে এবং পড়ায় তাহলে এই কিতাব পড়াইলেও সব ঠিক না। এই কিতাব পড়লেও সব কেমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি এই কোরআন থেকে একটি হরফ পড়বে মান করিন আল্লাহ রসুল বলেন যদি কেউ আলিফ লামিম এই আয়াতটি পড়ে তাহলে তার তিরিশটা নেকি হবে আলিফের জন্য দশ নেকি লামের জন্য দশ নেকি মিমের জন্য দশ নেকি আলিফ লাম মিম এই তিনটে মিলে পড়লে যে তার এক নেকি এমন না তাহলে এই কিতাব পড়লেও সব এই কিতাব পড়ালেও সব তৃতীয় নাম্বার আসেন এই কিতাব শুনলেও সব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদকে বলে ইকর আলাই আল কোরআন ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ একটু আমাকে কোরআন পড়ে শোনাও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাসুলকে বললেন 
আকরাউ আলাইকা ও আলাইকা উনসিলাইয়া রাসুল্লাহ এই কোরআন তো আপনার উপরে নাজিল হয়েছে আমি আবার শুনুন ওর কি আছে রাসুল্লাহ বললেন যে ইন্নি ওহিব্বু আন আসমা হুমিন গাইরি এই কোরআন আমি অপরা থেকে শুনতে চাই তুমি একটু শোনাও তাহলে এই কোরআন শুনলেও সোয়াব ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করে বিভিন্ন সময় বাচ্চারা পড়ে এদের পাশে বসে বসে শুন শুনবেন এবং এই কিতাব দয়া করে মায়া করে মহাব্বত করে চুম্বন করলেও সোয়াব বিষ্ণুবী বলেন তাবর্রক বিল কোরআন ফাইন্ন হু কালাম জান তোমরা এই কোরআন থেকে বরকত হাসিল করো আমরা আজকে খাজা বাবার ছবি ঘরে রাখি বরকতের জন্য রাখি না মাইজ বান্ডারের মজিবুল বাসারের ছবি রাখি বরকতের জন্য রাখি না সৌদি আরব থেকে জমজমের পানি নিয়ে আসি বরকতের জন্য রাখি না বাই জান্নাতুল বাকির মাটি নিয়ে আসি বরকতের জন্য রাখি না বহুত কিছু রাখি কিন্তু আল্লাহর রাসুল বলেন তাবার রকবিল কোরআন কোরআন দিয়ে বরকত হাসিল করো আর বরকতের জন্য ঘরে কোরআন রাখো আজকে অনেক মহিলারাই ঘরে কোরআন রাখে কিছুদিন পর যখন ধুলাবালি করে ময়লা হয়ে যায় কয়টা হেফজখানায় দিয়ে যায় এটা এতিমখানায় দিয়ে যায় এটা মাদ্রাসা মসজিদে দিয়ে যায় এটা ঘরে রাখার লাভ নাই আল্লাহ রসুল বলেন তাবার রকবিল কোরআন কোরআন থেকে বরকত হাসিল করে করো তাকে চুম্বন করো তাকে যদি পড়তে না পারো প্রতিদিন তার উপরে হাত বুলিয়ে যাও হাত বুলানোর সুযোগ নাই প্রতিদিন একবার করে তাকে মোছা দাও তাকে চুম্বন করে বুকে জড়িয়ে দেওয়া বলো আল্লাহ আমি এই কোরআন তো পড়তে পারিনি আল্লাহ আমি এই কোরআন পড়তে পারি না আমার বয়স হয়ে গেছে আমার মুখে উঠায় না উচ্চারণ করতে পারি না আল্লাহ তুমি এই কোরআনের নূর আমার অন্তরের ভিতরে দিয়ে দাও আমরা সবাই পারবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রসুল অপর একটি হাদিসের ভিতরে বলেন কুন আলিমান আও মুতা আলিমান আও মুস্তামি আন আও মুহিবান ওলা তাকুন খামিসান ওল খামি সুফাতুহলিক এই কথাটা শেষ কথা আমার এখনই আলোচনা শেষ করে দিব স্পষ্ট কথা আল্লাহ রসুল বলেন পাঁচটা প্রকার আছে পাঁচ প্রকারের ভিতরে চার প্রকার হতে পারবা হয়তো তুমি আলেম হও কোরআন পাঠ করো না হয় তুমি কোরআন তোমার নাতি নাতকুর তোমার ছেলেদেরকে পাঠ করাও যদি তাও না পারো তাহলে কোরআন শোনো যদি শুনতে না পারো কোরআনের পক্ষে কথা বলো যদি তাও না পারো কমপক্ষে কোরআন ওলাকে ভালোবাসো ওলা তাকুন খা মেসান পাঁচ নাম্বার হয়ে না হয়তো নিজে পড়তে হবে আমরা সবাই পড়ার জন্য রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ যদি এক নাম্বার আমরা না পারি তাহলে কমপক্ষে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের নাতি নাতুদেরকে পড়াবো দ্বিতীয় নাম্বারে যাব রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ যদি দ্বিতীয় নাম্বারে না পারি আও তা কুনা মুস্তামি আন আমি কমপক্ষে বসে বসে কোরআন শুনব রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ যদি সেটাও না পারি কমপক্ষে আমি কোরআনের পক্ষে যারা কথা বলে তাদের পক্ষে থাকব ইনশাআল্লাহ অল খামিসু ফাতুলি খবরদার এই পাঁচ প্রকারের ভিতরে থেকে পাঁচ নাম্বার হইতে যাইও না চার নাম্বার পর্যন্ত যদি থাকো নিজে পড়বা ভালো সব থেকে ভালো নিজে না পড়তে না পারলে শোনো ছেলেদেরকে পড়াও না পারলে সর্বশেষ তুমি কোরআনের পক্ষে থাকো এর বিরুদ্ধে গেলে পাঁচ নাম্বার ফাতু হলিক তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে যে কথাগুলো বললাম ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে সমস্ত কথাগুলোর উপরে বুঝে আমল করার তাও ফিকদান করুক আলবিদা মা আসসালামা ওয়া আখিরদা ওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলম